准备好啊！有请一号嘉宾孟牙，有请二号女嘉宾刘岩。怎么有两位啊？虽然对三号门里的人感到抱歉，但是这次我是为你而来。请刘岩老师做选择，没有选择的人可能要暂时离开节目。那。林婉怎么办呢？嗯、林小姐，抱歉，我决定选择留言。抱歉。我选。愣什么？不认识我了，陆总。陆总准备以嘉宾的身份入组，合同正在过，大家先做群体任务。那我选择林婉吧。林小姐还记得那份合约吗？啊。不过这个拥抱。怎么也得多加个五千吧。三千、六千、三千五、七千，你不是个总裁吗？还挣这种小钱啊？就是因为不放过这些小钱，所以才能成为总裁。五千就五千。<笑>很遗憾，赵晨没有选中 CP， 请离场。这是今天的任务卡，读出来就好。请大家前往下一个场所，享受秋日第一场露营。哇，好开心啊，可以去露营了。那我们走吧。林晨姐没有生命危险，但有颅脑内损伤，目前昏迷不醒。知道了，这个林晨姐和林婉姐长得真是一模一样啊！不知道的还以为是林婉姐受伤了呢。你一定要守好了啊，不要告诉任何人。好的。我去，什么情况？我们大家一起干一杯吧。好久没出来玩了，真的好开心啊！木牙啊，我们去湖边看看吧。啊，走。嗯。啊。柳木，你怎么了？好像是被虫咬了。没事，我带药了。也被虫子咬了吧？怎么，你也带药？那多麻烦呢！你看，这样就不痒了。嗯、快把衣服披上，别着凉了。你真体贴。你出汗了。刘默，对不起，对不起。我们需要道歉的。是真的，看起来。嗯
，输了。想赢吗？想啊。就知道，怎么？难道林小姐别有期待？你放，开人家啦！我去上个厕所。嗯、你有点东西啊！这一期的分量绝对够够的。不过很奇怪啊，陆总怎么会这么配合？难道他认出来你了？不可能，我们高中连句话都没说过。那就是他真的答应了你那个奇葩合约。哎呀，真想不到啊！现在这些霸道总裁咋啥钱都挣？光今天就倒贴一万五了，我全部身家就十二万，这可是我留着开宠物医院的，你得给我报销啊！在意在意，哎，说认真的啊。待会儿回去的时候，千万不要尴尬害羞，这样才能争取更多镜头。车里的镜头可最容易被剪了。<笑>我怎么可能害羞尴尬、啊？那下面有水，自己喝。林小姐不用着急，没有。水要拧开。我知道。你弄点龙波的出来，交流提问，这是恋综。陆总贵姓啊？林小姐是哪里人？啊，是江北的呀。好，巧了，我也是。啊，这样啊。不过高中之后去了纽约。哦，原来去了美国。林小姐看着有些面熟啊，以前是不是在哪见过？我打肿脸，干嘛？到了。我去打听过了，陆逊是突然加入的，组里之前都不知道。这个林婉到底是怎么搭上陆逊的？今天不仅念了任务卡，还一个劲儿的和陆逊互动。这一期的分量都是他的。这是他最后通告了，肯定卯足劲了要出头。我再找刘梦团队沟通一下。哼，我说过，只要有我在，他不可能立足。那你要打算怎么做？我们陆总什么时候成综艺男嘉宾了？你什么时候可以管我了？我觉得你不对劲，你该不会是看上那个林婉吧？我可以教你怎么追她呀。你谈过恋爱吗？军师还需要自己亲自上战场的吗？再多说一句，你信用卡就停了。别呀，哥！哎。
镯子找不到了，那可是赞助的。什么？你好好找找，这个是要还回去的。真不见了，包我一直拿着的，去见你之前才放这儿的。你今天必须给我找出来。既然东西在房间丢的，那肯定还在房间里面，大家帮忙找一下吧。林婉，嗯，你不帮我找找吗？林老师，帮个忙吧。不是在那儿吗？原来这场戏是演给我的呀。就说，怎么眼睛那么长？有陆总撑腰就硬气起来是吗？你以前哪敢这么跟我说话？把包拿出来检查。嗯、这种家伙手段也太俗了吧？不如我们直接报警吧。报警就不必了，断了。即便不是你拿的。确实应该照价赔偿。陆总果然公平。林婉，七万，还有你要亲自去向赞助商道歉，看看他们让不让你继续录制。我衣服脏了。你是打算私吞这笔钱？这个同学怎么这么坏啊！我看他不把我的血案钱骗光，不敢洗。我
去，他真的转了。你看，他真的给林婉转过来了。姐姐，哎，来，尝一尝我特地给你买的黑巧克力，我好不容易买到的。我对巧克力过敏，真的假的？嗯。合着你跟林婉只是长得一模一样，其他全是反着来的。那林婉出门的时候，日常都会背着巧克力补充糖分的。啊，现在想一想，还是跟做梦一样，居然被我们骗过去了。没有任何人发现你不是林婉。是刘延祖的人，你怕他们说你闲话呀、啊？什么事？我那个手机没电了，现在急着借用你的手机打电话。凌晨三点。我发现了一件大事儿。什么事儿？我刚才照镜子的时候，发现我自己长得也太帅了。滚！天爱何须？谁这么非主流林婉，什么声音？有蚊子。哦，哎，赶紧走，我要睡觉了。哥，我感觉你对这个林婉……又有一只蚊子。哦，这个林婉是不是当时……你要是这么喜欢过时差生活，就赶紧回你纽约去。别别别，我好不容易脱离了老陆的掌控。走了走了。哦，对了，哥，你们都已经住一起了，你不是要借我电话用吗？
做梦了。梦到我小时候见义勇为的事儿了。当然，这是我众多英雄事迹中。哦，我知道了。怎么了？林婉的卡上没钱了。这里面是我攒的十二万，反正陆逊那边也没催我，先拿去用吧。可是也不知道林婉什么时候才能醒。你这点钱也撑不了多久，哎，算了算了，走步看一步，至少把这个综艺拍完，我们还有尾款可以拿到。哦，对了，你赶紧起来化妆吧，待会儿我们还有一个赞助商的口播要拍。好，我现在就去。你这，你这桌面什么东西啊？乱七八糟的。这是我之前忙活六个月促成的收容站。你看这个，拜托大小姐，你现在是林婉，不是林晨了，是一个艺人，不再是兽医，一定要谨慎、谨慎再谨慎。要来不及了，待会儿我要去医院，你自己今天小心一点啊。这几件衣服挑一下。知道了。行了，白白水口播五场一镜一次。你假装打电话，不是用假电话啊！啊，知道了。两位老师，我们一会儿调整一下剧本，一会儿再拍。你们先休息。就你这样的还想当艺人，趁早退圈吧。行，这话没法回。你不觉得难喝吗？当然难喝，馊了一样。王总，王总，我们是在拍您的《白白水》，哎，这边请。是啊。这玩意儿那么难喝，还说能美白，这种剂量添加根本起不到美白作用。这样你都能睁着眼睛说瞎话，我真佩服。少说废话了，今晚就要第一轮换 CP， 我可以让你留下来，但是你不准选陆逊。不可能的，我可是要跟他带回本的。白白水口播五场二进二次。一杯白白水，好喝又变美。这玩意儿那么难喝，还说能美白？这种剂量添加根本起不到美白作用。这样你都能睁着眼睛说瞎话，我真佩服。卡，王总，您消消气。你们节目当众诋毁我们的产品，有没有把我们放在眼里？对不起，王总，林小姐确实没有故意诋毁你们品牌的意思。什么也别说了。让他退出节目，否则我就撤资。要不然这件事情我们就公开。你们节目怎么能请这种没有素质的艺人呢？王总，刚刚确实是我不对，但这跟节目组无关，并且我也不会退出。我正是向你道歉。你道歉有什么用？那么多人都听见了你说的话，这个损失我们怎么挽回？道个歉就能解决吗？你必须退出节目，要不我们就在网上公开，让大家来评评理。公开的话，那不是所有网友都知道你的产品难喝。二婶，这是我们的节目首席赞助商 S W 集团的陆总。哦，陆总，你这什么意思？没什么，就是听说今天的广告拍摄在我们的花园里拍，私自占用我们酒店的场地拍摄。建议你们赶紧找个律师跟我们谈一谈。
陆总，因为今天天气好，我们就挪到了花园，已经给你们说过了，但是也没签在合同里，对吗？你在威胁我？我们都是生意人，日后总会合作的。你真不会为了一个小心眼而得罪我吧？不好意思，以你的资产，应该没有机会跟我合作。我们 S W 想要独家冠名。这些没用的东西就都撤出去吧，去让我们酒店干净。好嘞，陆总，这就办。陆巡，王总要是喜欢 S W 的。陆总，今天谢谢你。不用，毕竟你出了事，我可就收不到钱了。我不会赖账的，到今天拍摄结束就付给你。一部分，但是后面的能不能分期啊？为什么是今天？第一个三天结束了呀，今晚要重选搭档。我说过，只要让我在一开始留下来，后面你可以随便换别人啊。我说过要换人吗？不换吗？如果林小姐要续约的话，我可以考虑。林婉，我有事找你。我和你能有什么事儿？一会儿开始录制，你选刘默，我要选陆巡。你觉得我傻呀？陆巡是金主，分量绝对不会少。上一期你的镜头已经够多了。我要陆巡的人气。刚录音的事是你搞的吧？我还没找你算账，你倒是先给我讲二十万。我给你二十万，条件是新艾伦的三日情侣，你不准选陆续。可是五十万，我不是一百万。陆总希望换 CP 吧？不，那陆总觉得林小姐会换 CP 吗？她不会换的。我可让公司大力宣传你要参加恋综，物料我都发出去了，现在你跟我说不录了，难不成是因为林婉选择要换 CP？ 你脑子坏掉了！我这才离开多长时间你就换人了？这下可好了，让那个刘岩和陆巡在一组，他不得可劲坐下吗？可是他要给我一百万，跟陆巡续约得花钱，现在除去付给他的十一万五，还剩八十八万五。他真的转给你了，这下林婉的医药费就不用担心了。这是头款，三天之后他就把剩下的发给我。我们签约这个才三十万，这么算下来的话，等于白赚了七十。我们要是这样说的话，把陆巡让给他三天也不是不可以的嘛。三天之后咱再给他赎回来呗，稳赚不亏，对吧？哦，我就说我一直感觉你对这个林婉不对劲。不过，你一直喜欢的，不是高中那个疑似跟你告白的女孩吗？这就变心了。哦，就是她呀。嗯，不过这么多年我也没搞明白，什么叫做疑似呀？行了，我知道了。从现在开始讨厌我吧！你，给，给你看，你给我站那儿！哎，你看到了吗？爸爸的凌晨下好几个男生，李志瑶还抱他。你这就要走啊？节目违约金从我账上扣。没事，你走吧
。之后啊，可都是单线 CP 任务。你走了，正好可以给别人机会。林老师，弄好了，谢谢。林老师，临时出了点问题，刘默那边受伤了。临时缺席今天的任务，我们调整了一下计划。你跟着陆巡和刘岩，这样话题也比较大。毕竟你们昨天刚新换了 CP， 受伤了。嗯，对，今天的单线任务我去不了了，我腿疼，我腿断了。断了？他们今天是烘焙的任务。我们给你们的设定是偶遇，来增强戏剧性。你跟陆老师多互动，镜头肯定多。但我不能跟他互动，我要收尾款呢。怎么怎么，叫我就接。怎么了？你不会要跟我们一起做蛋糕吧？哎、没有啊，哪能怪你呢？你，哎，你们拍什么呢？这么热闹？郑子言。江素人也没什么戏拍吧？哎，你没看到陆巡的反应吗？林小姐，嗯、你可以啊。<笑>这个陆巡还是像高中一样啊，总是有丑。<笑>原来你们是高中同学啊，还真巧。<笑>呃，现在郑老师呢，他是牙医。开了连锁诊所。哎呀，我们今天做提拉米苏啊，这数据好复杂啊！我高中呢就出去做练习生了，数学可能不太好，你可以帮帮我吗？你可以用计算器。好，各位老师，接下来需要在一个小时的时间内完成你们的蛋糕。呃，大家记得多互动。那边怎么没有收柜子？你帮我去那边借一下吧。我不能去打扰他们。呃，陆巡啊，你收柜子借我们用一下吧。给你。哎，你用完了。以前组搞事情了，只有他们那边有牛奶。谢谢。呃，没了。好，时间到
各位老师，现在可以放下手中的东西，互相品鉴对方的蛋糕。林婉，给。你不是巧克力过敏吗？我来吃。你，你都吃了，还有一颗。我记得你最爱吃巧克力了。做的我还没吃呢，这不关我的事儿，你怎么这样啊？大不了还给你。谁让你还啊？这真的是能播的吗？天哪，这太猛了！我看他们俩绝对是真的，绝对是。林婉，还钱！知道他怎么突然搞这个出？咪咪啊，好可爱呀、啊！咪咪、啊，好可爱呀、啊！咪咪啊！哎，我说，你们胆子也是够大的，就这样替了林婉，那学校那边怎么办？反正是实习期嘛，期末回去考试就行了。你千万别乱说啊！这还用你交代吗？就用你交代，我们这么多年的感情不就白打了？你说这个陆巡，为啥突然回国呀、啊？还这么巧，做了什么嘉宾？我哪知道啊？你不会还喜欢他吧？怎么可能？那都是小时候的事了。这就对了吧？那个陆巡从小脸就臭，六年前一声不吭，说转学就转学了，消失的无影无踪。你还不如喜欢我呢、啊。你看我，长得又帅，性格又好，到时候啊，呃，我开个牙科诊所，你就在旁边开一宠物医院，我们两个人承包整个江北的人，还有宠物。开玩笑，从高中说到现在，这种开玩笑说了好几次了，你以为会上当啊？这不是又被你看出来了？会不会还可以啊？你这几年在美国的康复没白做，怎么突然回来了？因为啊，他另有所图。哥，你怎么不直接和小林姐相认呢？关你什么事啊？哦，哥呀，你还是要更有自信一点。虽然你长得没我帅，但是我认第一，你就绝对能认第二。小林姐还是很有可能喜欢你。哎，我信用卡怎么停了？因为其他收拾你的方式都犯法。
。什么？那个人应该不是真正的医生。只说戴了黑色手套，其他的都不清楚。行，那我先去拍摄一下。没有伤到骨头啊，但是呢，搜手上有个钉子，还是打个破伤风吧，比较保险。抱歉啊，我不知道是你。哎，你们是林露夫妇吧？林小姐随时都会换 CP， 也不一定是什么夫妇。啊，也不是随时吧？哎，医生，哎，来了来了，你们稍等一下啊。那林小姐给我解释解释，前脚刚续完约，后脚就选了刘梦一起是什么意思？跟你续约要钱，不跟你续约赚钱。我当然啊。我什么时候说过我要钱了？你今天来医院干嘛？小姐不舒服，我来看看她。那你又为什么来医院了？罗峰生病。你这里怎么多了一道疤啊？多。林小姐还知道这里以前没有疤呀。呃，我去外面。哎呀，你有事就先去忙吧，我自己可以处理。我不是那个意思，我不忙，不忙。你怎么在这儿啊？我找你半天，半天话题也不接。陆巡，你们在这儿遇上了？之后告诉你。那个，我调查过了，那个人不是这医院的，也不知道为什么会出现在这里。小姐已经把林婉转到 VIP 病房了。好。呃，陆总，你要不先在这休息，我们先走。喂，哦，你已经回去了呀？哦，好，那我待会儿自己回去。你弟弟走了？哦，没事。这不行啊！你胳膊受伤了，还是跟我们一路的好。没事。我没回去啊，什么意思啊？这不是小玲姐吗？怎么突然植物人了？你是私生吧？你怎么追到这儿的？私生？我长成这样，你说我是私生？我可是 S W 集团总裁的亲弟弟。哦，总裁的弟弟，就穿成你这样，闲得乱晃，像个弱鸡一样，你当我傻了？谁弱鸡啊？我警告你啊，不要出去乱说，我见你是打。你去开车。
。行行行，我去开。陆巡，你知道他是谁，对吗？是。陆巡，你知道他是谁，对吗？是。晚了。这六年以来，你消失的无影无。是我一直陪在他身边，了解他的生活，知道他的喜好，成为他日常生活中的一部分。而你只不过是他一个高中同学而已。我没听到你们在一起了。我承认，我们之间确实没有按照我期待的发展。但你明明认出他来了，却又装作不知道。你又在怕什么？我猜猜，是因为你根本不知道他高中的时候到底是不是喜欢你。即使是喜欢，这份感情也会在六年里面消失殆尽。所以你只能不断的试探，因为你害怕，你害怕知道最后的答案。那封信上到底写了什么？原来你当时看见了，是什么？我不告诉你。还有空调吧？不开。嗯、陆总，你就先回去吧，我跟林管还有话要说。陆总，再见。你是回酒店对吗？你和陆巡吵架了，我才懒得搭理他。不过你今天怎么了？自你去过医院以后就不太对劲儿。可能今天下雨了，我又想起那个事儿。不是我说你啊，你真是从小虎到大，那种事儿你也能自己上？要不是警察来的早，你命都没了。我听说那个女孩连夜搬了家，那个犯人最后也没人强奸。认了其他的罪，只判了几年。那我不上他就死了。不过，也真是巧，正好警察来了哥，哥，吵什么吵？哥，我刚遇见灵异事件了。我在医院看见林晚了，白天还在跟你们一块录节目，晚上人就植物了。哦，怎么了？原来是这样才会代替林晚。什么？你去查一下录制第一天的酒店监控。当天林晚团队有个人受伤，也许这并不是意外。当天所有的技术人员都要。干嘛呢，哥？你说我怎么穿的就不像个霸总啊
是真的红了，我身边的朋友都在问他们是不是真的。你，我们以前在海外训练的时候，公司所有人都喜欢林婉，说我不可能出道，不可能成为明星，我就是要让他们看到我站在最耀眼的地方，而林婉，什么都不是。不过也奇怪，林婉以前是个闷葫芦，最近感觉像变了个人似的。你连双胞胎都不认识啊？刘岩，这是我的妹妹，她会不会不是林婉啊？怎么可能啊？你那天是不是看过她的包？他的包里有没有巧克力？好像没有。林婉有低血糖，平时包里总备着巧克力。最近不仅没有看到，那天他吃蛋糕的样子也很不自然。好像真是。林婉是不是对什么东西过敏？我跟他在一个宿舍里生活了四年，他对什么都不过敏，但是他有一个讨人厌的双胞胎妹妹，也许就不一定了。林婉今天去哪？今天是会员专享加更的一个 CP 访谈，我们准备了一些问题，如果回答错误的话会被电。两位老师回答的最好有戏一些。好，各部门准备一下啊，我们一会儿开始录制。你手没事了吧？没事了。林老师，那我们开始。好，来，三、二、一，开始。请问，你们本来的理想型是什么样的？跟陆总完全相反。啊、这个坏了吧？坏了吧？呃，那有没有更具体的形容呢？首先。就这，听起来也太普通了。那陆先生呢？请描述一下你的理想型。一样。下一个问题能不能先问他啊？好，你好。哎，这个是林婉老师的吗？是的。啊、哦，他们正拍着呢。要不你先帮刘岩老师做一杯燕麦拿铁吧。好的、嗯，谢谢。没事。那经过这段时间的假想情侣相处，两位老师对彼此有什么新的了解吗？这回陆先生先说。林小姐，去去去去，干嘛每个客人都要坐我的位置？赶快！水下的猫躺在床角，桂花飘香，安心思想。周末一早，闹钟没吵，阳光。凌晨。你怎么脸这么红啊？还不是脸红，我吃巧克力过敏了。花痴，你什么意思啊？
害怕，但是不会后退。陆雪，你别太过分啊！哎，两位老师，两位老师，消消气，消消气。服务员，放点水，快快快快快！哎，两位老师，喝杯水，消消气。我们继续录。倒是说点好话呀。那林小姐呢？对陆先生有什么新的了解吗？陆先生吗？不好意思，我上个厕所。来，各部门停一下，原地休息。没事，应该吃下去的不多。我小时候第一次吃完整的巧克力，差点就休克。你帮我脖子遮一遮就行了。好，然后赶紧去买过敏药。好，你等我啊，很快的。天哪，怎么这么严重？林婉，你干嘛躲在卫生间里，一直不出来啊？你怎么在这儿？今天没通告。过来学习学习林婉的演技，一会儿温柔和善，一会儿伶牙俐齿，就像双胞胎一样。哦，我忘了，你还真有一个双胞胎的姐妹，正好符合我的推测。你在这说书呢，没工夫跟你们俩废话，我们走。等等，哎，我跟林婉在海外一起生活了四年，她有严重的低血糖，巧克力从来不离身。我是不是说书？吃下去就知道。林婉，你不会李代桃将欺骗大家吧？如果真是这样，你的路可就走绝了。林婉从此以后不可能再在娱乐圈混下去了。不要当演员了，这么能编故事。应该去做编剧吧，少废话。是你欺骗粉丝，还是我编故事？视频都会记录下来，你再伶牙俐齿都改变不了。如果你真的过敏，硬要吃下去死了，也别怪我。你说我不是林婉是吧？好啊，那如果我没事儿的话。你以后见到我这张脸，就给我躲远远的，也不准在背后使任何阴谋诡计。可以。别忘了你说的话，不可能啊！你最近明明性格大变，给你科普一件事。脾气再好的人，和你相处久了也想揍你。你，林婉，林婉，我再看看。陆总，林小姐，昨天你弄伤了我的手，今天我要去医院，节目就变了。刘小姐还有事吗？
凌晨，你醒了，啊，吓死我了！呃，来来，慢点。刘烨没发现吧？没有。他以后不敢再欺负林婉了。你快好好休息吧，要是你真出点啥事，我咋跟你姐交代啊？总不能你们姐妹俩我一个都保护不好吧？没那么夸张。是不是陆巡送我来的？是啊，不过他已经走了。哦，你放心吧，陆巡跟节目组说了，今天是因为他受伤了，所以要休息，你就不用回去录了。我刚才好像听到他叫我凌晨，啊？不可能吧？你的那个暗恋不就是一场笑话吗？人家怎么可能记得你啊？也不用说的这么明白吧？哎，倒是这个留言啊，平时他看着可不咋机灵，怎么连巧克力这么小的细节他都能观察到？以后咱俩还是要小心一点才行。喂，你好。啊，是我是我。啊，好，好，好的，没问题，谢谢，谢谢。耶！我之前跟你说过的那个网军，见我们了。今天晚上就能去跟他们吃饭，就在 S W。你不是说我只做这个恋综吗？哎呀，你不明白的。现在我们开始接触这个项目。等到他真的确定开拍，至少也得明年，甚至有可能是后年呢。到时候林婉肯定早就已经醒了呀。哎，你都不知道，林婉之前一直非常想演这个项目的女二，可是我努力联系了好几个月，人家根本就不理我们。好啊，我去争取一下。哎，等等，嗯，现在我得先让你像一个女明星才行。嗯。十五，继续。你行不行啊？我可没有违背约定啊！偏方让我来的，我不能不来吧？行了行了，这次不算。你们怎么也来了？你们也来竞争女二？你也是一项女二的。来，六座六座，这边这边。好，大家都来了啊！好好好好。别站着啊！来来来，坐坐坐坐坐。哎呀，两个美女往往身边一坐，哎呀，这屋里都蓬荜生辉啊。各位，为了剧本的保密度，害怕大家泄露，以防万一，咱各位的手机又暂时由我保管啊。辛苦一下各位啊，辛苦一下，不好意思啊，不好意思啊。这位呢是咱们的资方刘总。大家畅所欲言，来来来，今天啊，不聊别的，不聊别的，就图个高兴，哈哈，呃，这第一杯酒啊，必须干了，来来来，什么这事都没说呢，先喝酒，就是经济形势，呃，这第二杯啊。就图个缘分，哈、啊！谁要是不喝，那就是不给我面子啊！哪能啊，刘总，我敬你。哎呀，好好好，就喜欢你这种爽快型。来
坐。我们婉婉酒量不怎么太好，我替她喝。干了。好，喝。好啊，兄弟。嗯。我回来咱俩就溜。呃。哎呀。这女明星啊，就是漂亮。哎，刘小姐，你说说我，我听听，你对这个角色怎么理解的？哎呀，你们两个人，肯定有一个人演这个角色。你不喝就是不给我面子啊！哎呀，还不好玩呢。林小姐，你说说你对这个角色的理解吧。我说林小姐，你干嘛呀？啊？还不够明显吗？我当然是让你清醒一下。林小姐，你好大的胆子呀！得罪了我，你还想在这个圈里混吗？你做这么恶心的事。还敢威胁别人啊！你装什么清高呀你！放开我！陆总在哪？认识他吗？啊，这只是个公众号，名字也是代称。我们的客户群针对年轻人，所以恋综是一个非常合适的开端。后续广告和短视频的投放也已经开始着手了，先打响 S W 在国内的知名度。好，录制期间酒店还有其他客人，记住一定不要相互影响。好的，陆总。呃，这是录制的嘉宾。巧了个巧，巧了个巧，巧了个巧，巧了个巧，美味到不得了。他叫什么？哦，林婉，只拍过一个广告的小艺人，怎么了哥？赵琛。我知道刘源跟你们说不能和我组 CP， 但是呢，他那边已经准备和刘木绑定了。我们不如互帮互助，组成初始 CP， 节目每三天换一次 CP， 只要你帮我留下来。你什么时候知道我是林晨？从一开始就知道。别再让我看见你！我
，头痛。你就醒了？啊，哎呦，谁不是呢？我现在头就像炸了一样。昨晚那个刘总为什么一直灌我们酒啊？我甚至不知道我们怎么回的房间来的。那个老色鬼，就是想占我们便宜。幸好昨天是我，要是林婉他怎么办？啊？我说他一开始为什么要收手机呢？他是故意的。那制片人也不是什么好东西，呀，真恶心！哎，你没事吧？你你你，我我这么厉害，肯定没。嗯、昨天是是陆巡来救的我，然后呢？不记得了，我的人生就没喝过这么多酒。哦，不记得了。哎呀，谁呀？你大早上的，来了，来了，来了，别敲了。喂，你来干嘛？得说出口吧，林婉，之前的事情我们一笔勾销，日后我也不会再在背地里给你使绊子了。你就说但是吧，但是我依然很讨厌你。如果你让我抓到明面上的把柄，我还是会永远把你踩在脚下，让你无法翻身。不愧是你。谁啊？啊，林老师该去化妆了。今天是去咖啡厅古路上次的访谈。啊，知道了。嗯，你最好是回去冲会儿。等一下，等一下，等一下。想吐，陆总，没想到我会在这里碰到你，啊，好巧！这里是我的酒店，而且我们还要一起录综艺，巧吗？昨天，昨天还没谢谢陆总呢，我记得是陆总来找的我。嗯，还有呢？还有，难不成陆总不会催我给钱吧？哈哈，我什么都不记得了。但是这个钱呢？其他的事你都不记得了。到底是什么呀？要不要再说一遍，陆总？我这次肯定会。了算了。这么小的事，再说一遍也不是很累吗？你好，请问有什么事吗？林婉是在这儿录节目吧？对。你谁啊？这里不许外人进入。你这小子！你干什么？你有病啊！哎，你们看看哈，一个小三，竟然还敢这么对我！小三？什么小三？是啊。你们这还小一人，我见得多了。以为靠这种不正当的手段就能拿到角色，我今天就是让大家看看，到底是个什么货色。我还没找他算账，他倒恶人先告状了。他以剧组吃饭的名义约我们吃饭，想趁机占我们便宜，现在倒开始反咬一口啊！我有照片，你不会只凭一张嘴吧？他把我们手机都收走了，我怎么留证据呢？你们看看啊！照片上，林婉可是没有一丝不情愿。你不信，你去问刘岩啊。我们妍妍今天不舒服，就不去了。谢谢啊。妍、嗯、妍
你不去啊，还是对的。就算你发生，那个刘总最多就是受点谴责，但不会受到实质影响。但千里碍于这些事，怕是你这一年都不会有什么资源了。这种事情谁沾上谁死，一旦陷入丑闻，就没有人会在意真相。把我的药给我，我昨晚吃了两片都没有睡着。妍妍，你还是少吃点这些安眠药吧，都吃了四年了。怎么样？哦，刘燕老师说他身体不太舒服，昨天的事儿不太清楚。给你证明，你还不认？我认个屁！文文，你现在说的任何一句话都有可能被断章取义。你先走，我来处理。凭什么呀？我不走。如果我走了，就像真的做错了，落荒而逃一样。老爷，你不明白，林兰小三的热搜已经在流量池了，不能再发酵了。有什么问题，大家可以来问我。你先走，别动。今天如果没有人证明你不是小三，谁都别想走。我证明。陆总怎么证明？昨天我也在这。为什么不能证明？一开始大家确实都在正常喝酒。谁知道后面刘总开始耍酒疯，对林小姐动手动脚？不可能！我老公说了，昨天的饭局没有林林。无非是我和刘总各执一词，谁又来证明我不在？对啊，还真是。哼，我知道了。你们的节目我最近也看了一集，你们两个人是节目情侣。昨天的事儿又发生在你的酒店，你是怕受到牵连才这么说的吧？不然，你告诉我，你不是剧组的人，怎么会出现在昨天的饭局？我说你是。嗯、因为他是我女朋友。我陪我女朋友，就约在我的酒店。有什么问题？不可能！你就是为了替李婉开脱才这么说的，我可是有证据的。至于这些所谓的证据，不过是众多照片里挑出刻意让人误会的角度吧？你不如回去让刘总把所有的照片都发给你。看看到底是谁在说谎。况且，林小姐要是真想通过刘总获得什么途径，又怎么会在这么多人的时候？私下才是最好的时机，也不会留下什么所谓的证据。哦，对了，因为昨天刘总喝多了，想对林小姐动手动脚，我踹了他一脚。就在他的右肩，刘太太不如亲自回去检查一下。
。如果刘太太还有什么疑惑的话，大可让刘总亲自过来跟我对质，问问昨天的情况。不过，这就要看他敢不敢。如果刘总不敢来，谁再撒谎，就一目了然。既然事情搞清楚了，我们就要追究责任了。你们这些人随便进出酒店，打扰了我们这里的客人，我们的法务会登记大家的信息，保持追究权利节目先暂停录制，回头等我们和节目组出一个共同声明以后再说。我怎么没把那巴掌还给他？亏了，还不是因为咱们刚出来，又没啥作品，行差踏错一步，那就万劫不复了。哎呦，今天真是多亏了陆总，他脑子怎么反应那么快？要是没有陆总的话，咱们长嘴也说不清楚了。消息传多快！这是什么情况？你都不知道刚才发生了多离谱的事儿！你们俩不会真在一起了吧？怎么可能？你怎么突然过来了？呃，路过。可能是交警吧。直接说自己是老板，去打个招呼不就行了？非得说自己是男明星，忘了是吗？那也不用亲嘛。那你说怎么办？抱一抱就行。哦，忘了。我说陆总，这件事情也没牵连到你们，这么好心帮他干嘛？刘总的背后是会盟体系。汇盟旗下有着国内连锁的顶尖酒店，出事的地点是在 SW。如果我任凭他们诽谤林婉，汇盟一定会对 SW 做文章，这是双赢。可是如果那些人站出来证明说你根本不在饭局呢？放心吧，其他人根本不敢开这个口，他们不敢惹刘总，更不敢得罪 SW。刘总不会有正面回应的声明，大家自然会明白谁在说谎。那就好。我问你，最近你有没有惹过什么人？没有啊，怎么了？不好意思，大家，我有点饿。正好我也有点饿，我这个里还有面吃呢。对，刚好有番茄，你再放点菜。陆总，你吃不吃啊？伞吗？把你们俩留在下边，我上去、啊。没门，不去，不去。行行行，又说。我算是看出来了，陆总你。
。哎，还有，你说你信仰这么多，为什么当时不直接问灵神那封信上到底写了什么？走啦，我请客。谢谢陆总今天帮我，要我请吧。呃，正好，三一起，不用你。怎么了？郑子言，你先带凌晨上去，不要离开。发生什么？我突然有点事儿，记住，不要离开他身边。救美。陆巡，当年没把你的腿打瘸啊！你知道我他妈这五年在牢里是怎么过的吗？当初如果不是你拦着我，根本不会有那样的日子。哼！我丢了根手指，挨了五年，以为出来可以过新的生活，却没有想到我妈病死了。老婆跟人跑了，儿子也自杀了，众叛亲离，身败名裂，这个世界再也没有容纳我的地方。你当年犯罪的时候，就应该想到是这个后果。别他妈站在道德制高点，我只是一时喝醉了而已，一切都是因为你，不是你。我会坐牢吗？还想起诉我强奸？就连那个女的不敢起诉我，我只是被判了故意伤害而已
你想干什么？说来这个事情啊，也可笑。本来以为这辈子就这么过去了，可我却突然看见了那个不亮丽的小姑娘。那事情就变得有趣了。不得了！我本来想杀了他泄愤而已。突然发现我找错了人，又意外看见了你，当年那个报警的高中生。你们现在，一个是酒店集团的总裁，一个假扮着小艺人，过得光鲜亮丽，而我的生活，真是天壤之别呀！我心里实在是不爽。你以为我还是六年前的高中生吗？我绝对不可能让你碰他一根手指。放心，我是不会杀了你们的。我要的是让你们身败名裂，被这个社会所抛弃。很快，你就会感受到我所遭遇的一切。陆巡，我们慢慢玩吧。还是尽快结束这个节目。没事儿，就一个月嘛。况且要退出也得有理由，不然要赔违约金。抱歉，抱歉，实在对不起，我不是故意。你没事吧？没事啊。要不今天咱们的单全部免单？没事，你去吧。不好意思啊，不好意思、啊。都红了，你还说没事啊？你是傻吧？还笑得出来？滚烫的热水你都不躲？我躲了，你怎么办呀？你是个女孩，手上有一套疤，你就嫁不出去了。这么帅，有道疤更酷。多一道疤还酷的人只有 Harry Potter。怎么淋湿了呢？出什么事儿了？没事，伞丢了。这也能丢？怎么不吃呢？没胃口。人家可是霸道总裁，哪看得上咱们这个？办事无所谓，我看不上的是人。啊、你怎么了？喝点水。来，干，杯，喝。刘婉，嗯，陆巡，我超喜欢你们的，可以和你们合张影吗？呃，那个，不好意思啊，我们在吃饭，他们不太方便。你是谁？我也上过电视，我和林婉超话，有十二 CP 粉呢。那你帮我们拍照。谢谢陆总送我回家，今天多亏了你。陆总慢走。<笑>有事儿？孟娇今天能来陪你住吗？孟娇有事已经回公司了。再说我本来就是自己住。嗯。<笑>我要借宿一晚。陆总，为什么呀？太晚了，打不到车。你个总裁没有司机吗？下雨。那也能开车呀。
司机去生孩子了。啊，我想起来了，旁边就有一家酒店，我给你发地址。我从来不住别的酒店，你最近最好不要惹任何人，看见任何可疑的人都要。最可疑的就是你了。什么？陆总，你也不能住我家，我家就一间卧室，而且……我记得你还欠我十一万五。你累不累呀、啊？你想喝点什么吗？水呀、啊，茶呀、啊。哎，你怎么了？没什么。你脸色这么差，还说没什么？你发烧了，来，我扶你。哎，哎呦，对不起。哎呀，我现在都不清楚我是哪里疼。对不起，陆总，你早点休息。啊。哎。凌晨，你最近怎么这么爱逛操场呀？减肥啊！啊！我看你是别有用心吧。啊，是是吗？陆璇，你为什么会突然转学？为什么六年都没有消息？要尽快手术，他肱骨胫骨折，髋关节坏死，要进行髋关节置换。那医生会不会有生命危险啊？四级手术那肯定是有风险的呀，并且做完也不一定能够完全恢复到正常的髋关节功能。术后呢，最好是进行个系统康复训练，但是国内没有。我不想去美国。你必须做系统康复，也该让你爸爸尽尽责了。别以为在美国开个破酒店
，就不用管你了。再说了，你弟弟也在那边啊。我想留在国内上大学。被强奸的那个女孩没有起诉他，他连夜搬走了。他最后的量刑是故意伤害。他可是铁了心的要报复你，我们不能再留在江北了。凌晨，凌晨呢、啊？他知道凌晨的名字吗？他就知道你的名字了，所以你离开对谁都安全。我知道了。林小姐半夜不睡觉。在这偷看我，蚊子，有蚊子，我就怕你在我家睡得不舒服嘛，帮你驱蚊。这么大的蚊子，差一点就要吸到陆总了，我就是这么好客嘛。麻烦林小姐了，陆总，好好休息啊。继续啊。林小姐怎么突然不好客了？怎么可能我可以送你们去录节目。今天是你们官宣之后的第一期，要录一个约会特辑的。我去外面等你。陆总到底在不在刘总的饭局上？你能不能回应一下？陆璇和林婉恋爱，你们在拍摄期间知道吗？你和林婉算是前中闺蜜吗？不好意思，大家，我不方便回应。烦死了！林婉的事情去问林婉了，没想到小三的丑闻都没事，还和陆巡官宣了，这下热度都是他的了。昨天他们一官宣，涨了二十万粉，热度整整比我们高了十二米。你看，这最新上线的一期，封面和标题都是他，以前哪一期不是我？不能再这样下去了。刘默那边你沟通了没？啊，他们都答应了。这个场子我一定找到。什么玩意？我们今天拍什么 ？Double date， 林婉和陆巡在商场约会，然后偶遇情侣朋友，这也是很多人在日常生活中会遇到的情况。大家多互动，然后、啊、一定要偶遇别人吗？情侣好友，我什么时候连名字都没有了？他们官宣之后，很多人想看真人 CP 的日常，你们也是高级 CP， 一起拍，对你们有好处不是？哎，各部门准备啊，准备开始录制。林婉，今天的分量你绝对拿不走，是吗？我们走着瞧啊。亲爱的，没想到能在这里遇到你啊！是啊，好巧啊！<笑>嗯，正好我们在约会，我先走了。哎，别啊，正好我有一件事情要跟你们分享呢。我不想听了，我跟刘默正式在一起了。
我，第一次。林婉，我呢本来想送一个给你的，可是是默默抓的，我舍不得。不用。清醒一点，你来参加这节目是为了宣传酒店，我也是为了打响知名度，咱们得合作。你信不信刚才装了两个小时？咱们最多镜头只有三十秒。今天要不惜一切代价抢夺节目分量，合作共赢。OK。所以。你是想要这些娃娃吗？又抓到了！要是你喜欢的，我都一定要给你。超喜欢，谢谢。干什么？你不要让他送给我吧，千万别！谢谢。陆总是想让我送一个给林婉吗？走了。你们完事儿了吗？林小姐可以随便拿，全部都是你的，这些都被陆总买下来了。全是我的了。刘岩，要不我再让你抓两个，不过得给钱啊。不用了。等等等我。开心吗？当然，但是我不管报销啊。我先看到的，你穿肯定很丑，给我。不给，给我，给我，亲爱的，你会买给我的吧？当然了，随便用。陆总不会像刚刚娃娃机那样把所有衣服都买下来吧？超能力也不是这么用的。哦，提前说一声，除了这一件，林婉可以随便挑，陆总全都买下来也没有关系，反正我也不行。我有办法，漂亮吗？很漂亮，这衣服在你身上有一种独一无二的美。谢谢陆总。林婉，你故意的？哎，你说不能买给林婉，又没说不能买给其他人。节日吗？送给你礼物，只是希望你可以拥有。和你在一起，每天都是情人节。那麻烦你帮我带上吧。快，你去隔壁水源店。这里刚好有一个。你怎么随身带这个？赠品。多少钱？九十。这么贵啊！算了，我想。哎呦，陆总非要送给我一个戒指，说让我先带着玩玩。双流夫妇热搜第五。
，sorry 啦，林路夫妇，没想到你们这么快就成为过去式了。你们什么时候在一起的？呃，不会是今天临时决定的吧？他昨天向我告白的，才一天呢，我们已经两周，我们准备见父母了，我们已经见过父母了，我们准备同居了，我们已经同居了。啥？我们准备同居了，我们已经同居了。啥？他俩真同居了？啊？啊，对，对啊。还挺快的啊。谁谁说不是呢？是的，我们已经同居了。同居，他们竟然都同居了，我们拿什么比啊？那个，其实我真的挺喜欢你的。刘烨，我想认真和你交往。你怎么脑子里只有谈恋爱啊？我们绑定是为了炒作，为了人气。和你谈恋爱，能让我变得更红吗外面至少还有三对狗仔在盯着呢。啊，刚才都拍到我们进门了，怎么还没走啊？陆总，你看，我们家林婉也不太会说话，这事儿现在就挺尴尬的哈。嗯。你们准备怎么办？呃，是这样，见家长这个事儿，他们已经没办法认证了。但是同居这个事儿呢？他们肯定会盯得特别紧的，所以我们的意思就是，有没有可能陆总您假装同居啊？嗯，同居。我保证，不会打扰陆总的生活。只要话题热度过去，我就搬走。还有关于补充合同，我们已经改好了，大致内容就是你们现在是真情侣，然后正在同居，期限为半个月，半个月以后你们的热度和关注度都下降了，自然也就分手了。那这个酬劳，陆总，那个十一万五都是我全部家当，我还得分期呢。那这样吧，你答应我一个条件，之前的酬劳可以不要。什么呀？从今天起，除了必要的录制以外，不得随意出门。如果要出门，必须告诉我。而且身边必须要时时刻刻有人陪同，否则就必须要支付之前的那十一万元。没问题。大作一言为定了，明天休息，后天江北大学录制，我过来接你们。啊，后天不行。哎，你先过来，我跟你说话。稍等一下。哎，我后天有两场联考，到大后天又有一场临床。学习就不能毕业了？节目那边能请假吗？你别慌，哎呀，现在他们盯你盯得很紧，请假还不如偷天换日。你几点考试？三点到五点。哎、都在江北大学吗？到时候我想办法，两个小时给你请假溜出来，不就两边都不耽误了吗？我欣赏你。对了，明天好不容易休息，我想去看林婉。OK， 哦哦，一定不能被陆巡发现。好。哼，陆总，你起得这么早啊？去哪儿？我去公司。去哪儿？有点感
感冒了，我要去医院了。我送你。啊，不用，不用，不用，真的没事。违背有人陪同的合约内容，需要扣钱的。林小姐是现金还是转账？我不上去，只送你到那儿。毕竟外面还有狗仔。好。哎呀，今天怎么穿成这样？哦，也试试霸总穿的。怎么着？你今儿想试试在车里办公啊？哦，对了，哥，你那个同居的身份是真的假的？你该不会是又签了什么合约吧？东西。哦哦。我把监控给你翻出来了，那个出事的楼梯刚好是个死角，什么都拍不到，只查到了酒店门口的监控。果然是他。谁呀、啊？该不会是六年前打伤那个人吧？他出狱了，那他会不会报复你啊？咱怎么办啊，哥？要不咱报警吧？去查一下他有没有出入酒店的登记记录。哦，好好，我来安排。刚才真的是陆总送你来的，他完全没怀疑你吧？没有，他说了好多。可不是嘛，现在每天都靠营养液维持着，只要把这个恋综拍完，他的工作就保住了。他就可以继续做自己喜欢的事儿了。哎，对了，我这几天在那个铃木夫妇的插画看到了好几篇你们的 CP 文，我找找啊。哎，那是我杯子，一模一样的，别搞错了。在哪儿来着？一模一样，别弄错了。啊？怎么了？娇姐，你说会不会有人冲着我来的？但是那个人搞错了，我和林婉。法治社会，你从哪儿找那么多仇人去？你惹谁了？我记得五岁的时候，邻居家有个小男孩。爷爷，这里会有什么呀？那个人一直给我发短信，说不定真的跟林曼有关，去看看也不亏。好。他怎么在这儿？哪儿？快，想办法通知他们。哦哦，好好。啊？为什么？哎，嗯，这都是我二十一岁的时候惹到的人。嗯嗯。二十二岁那年，我在路上看见一个小孩被人打，然后我下去。你说的我脑瓜子都疼了。照你这说法，要是找你报仇的人排起队来，连个休假日期都没有。一天天净想那些乱七八糟的。好吧，我上厕所。留言在外面。啊，我我去转移一下视线，你在这签吧。又是你，怎么样？我这次穿的像个霸总了吧？怎么这么闲的呢？我闲，一会儿 S W 副总裁，商业小哎。干你屁事！
我来。等真，怎么了？关你什么事儿？你你居然整容！刘小姐，你还有事吗？他是来整容的，你是来干嘛的？付钱。没看到很嫌弃你吗？走啊，不送，再见。你脸怎么这么红？你从来没亲过女生啊？我我我怎怎怎怎么可能？我亲过很多，好吧，只是你不知道而已。呃，什么 Max、Colin、Sophie， 啊，好多，是不是后来还有两个姐妹一起破产了呢？哎，你行了，你别装了。不过呢，我也可以对你负责任的，大不了你亲回来。总亲弟弟啊！啊，对对对，这是我妹妹凌晨，我们赶紧走吧。林晚的探视时间到了，小鼠们快点离开了。嗯、啊，他是林晚的，那你是？啊，什么意思啊？我记得我高中有个同学叫林晨，倒是长得跟你有点像。嗯、哎呀，啊，这不是巧了吗？我的老同学，耶、yeah! 啊啊啊啊啊啊！总还记得我呀，林小姐小时候的所作所为，也很难让人忘了吧？怎么还记仇呢？这不都是形式作弊吗？我要是不假扮林婉，林婉要么被雪藏，要么赔钱，我只能选择假扮林婉了。但是你放心，咱们的合约都不用变，半个月之后我们就可以恢复正常了。千万别出卖我们，千万别叫错，我是林婉。我要洗漱了。好，我去学习了，明天有考试。怎么样啊？陆总答应帮我们保守秘密了吗？这几篇 CP 文写的也太好了，你快看看。什么 CP 文啊？怎么了？怎么了？哦，没什么。是有什么匿名短信还是电话？没有，没有，真的没有。给我看看。没。给我看看。没有。给我看看。没有什么。给我看一下。我说没有。曾在夜里漫无目的，全世界仿佛都与我为敌。你牵起我的手，一脸笑意，抚平我惴惴不安的思绪。别说抱歉，显得太过疏离。我会心情擦去你的泪滴，心甘情愿为你赶走。陆巡，趴在他的身上，声音阴哑，说：“林小姐，难道你不想尝尝我的味道？”眼见他不说话，陆巡一把将他压在了床上。原来林小姐说的学习。就是学这个，不是，不是那样的，不是，这是粉丝写的，这是娇姐发给我的。不用解释。我还是换一个城市生活吧。哎，就这个摆这儿就行了。导演，导演，我有点不舒服，我得去看个校医。你是不是低血糖又犯了？赶紧去医院吧
。啊，老毛病了，老毛病了，我随便看看就行。是的，是的，但是我需要两个小时。行，赶紧去吧，身体重要。嗯，好，下个任务不用带我们了哈。好好好，谢谢。可以，去吧。珍珠，穿成这样，你想打劫呀、啊？不是不是，我考试老师。把学生证拿出来。啊、嗯。嗯。哦。进去吧。好。云晨，你最近都跑哪儿去了？我给你发微信，你也不回。啊、呃，我最近。找了个宠物医院实习，你是不是有事情没告诉我？你是不是有一个双胞胎姐妹的明星？林露夫妇，那个林婉跟你长得一模一样，你可别否认啊！呃，那个是我姐姐。天哪，我竟然认识明星的家人！别说话了。我马上跟导演沟通。对不住各位，我突然过敏了，今天真不方便啊。那你再去医院啊，我陪你去啊。不用不用，谢谢。哎，林晨，林晨，林晨，你们疯了！上个厕所还要跑这么远，这里干净。声音了，他不是去医院看病了吗？
这么巧。到底是林婉还是林晨？当然是我女朋友。那就是林婉了。我看看。你还要看什么？刘岩，怎么哪儿都有你啊？你妹妹是不是也在？你们姐妹俩现在应该都在学校里。你之前的所作所为，我都跟我妹说了，你知道的。我妹可没有我善良，你还要去见她吗？好好录节目吧。走。你知不知道自己这样做有多危险？你明知道自己过敏还敢这样，要是……我不是批评你，我的意思是，我送你回去。不用，我还有一场考试。那我等你。不用，娇姐会送我的。是啊，今天录节目的时候就一直在走神。我好像喜欢陆轩。拜托，明天你就要参加媒体见面会了，我们连穿什么服装都还没敲定呢。现在你跟我说，啊，自己好像重新喜欢上了小时候的暗恋对象。不会吧？怎么时隔六年又踏进了同一片阴沟啊？所以，他是生气了。当然了，你那么凶的跟人家说话，人家能不生气吗？我只是当时着急，你这着急也不行啊。你要是真的喜欢，不如直接去问他。为什么呀？我已经跟他表过一次白了，要是再被拒绝，丢死人了。咱们合约还没到期，到时候还要跟他同处一室，我不尴尬。哎 ，CP 文，什么是 CP 文？那娇姐给我发的，你看看。这里面啊都是你们粉丝写的，其中有一篇写的就是你惹他生气了，然后凭借三大准则成功追妻。你一天到晚就看这么无聊的东西，你可别提 CP 文了。你知道我昨天有多社死吗？哎呦，跟你说，现在这粉丝可有才了。我给你看我前两天看到那个啊，那。这里面写的就是你们合约情侣，然后先婚后爱，呃，这个女主就不确定男主是不是真的喜欢自己，于是决定试探他。是，你得知道陆巡是不是对你有意思，真的有意思你才去问呀。告白这种事情呢，就像打架，你得打中了才喊招式，先喊的绝对打不赢。有道理啊，怎么是？林小姐正在亲手为陆先生准备晚餐。优雅贤惠，你干嘛呢？做饭啊。你？嗯。为了制造亲密接触，林小姐故意说：“我没有皮筋，你帮我弄下头发吧。”哼。陆先生用手轻轻的捏住林小姐的头发，两个人靠得很近。谁都不敢乱动，生怕一动就暴露了自己过快的心跳。林小姐知道，陆先生会一直这样抓着自己的头发
，因为没有人希望这一刻结束。啊、我有。第一，就是要准备好所有女孩子用的东西，显示你的贴心。你自己吃吧。嗯、林小姐故意将自己性感的睡衣混入了陆先生的衣服中。性感陆总，你的衣服收好了。陆<笑>先生发现林小姐的睡衣，脸红心跳。嗯、我弄坏的吗？陆先生推开房门，找到了害羞的林小姐。你没有什么想说的吗？哦，我衣服好像找不到了，是不是换在这里了？第二，今天千万不要犯错误，会让女朋友看你更加不顺眼。没有啊，完全没看到啊。啊？奇怪，会去哪儿了呢？林小姐故意试着礼服，你做好了吗？嗯。<咳>第三点最简单，就是千万要顺着他，不要唱反调。这个呢？呃，好，好看，好看。不好意思，大家，我不方便回应。刘源今天有问你关于身份的问题吗？没有